Welcome to the Programming in C online class. Dear students, in Unit 5, la, we are in the last topic today. Compiler Control Directives. Already, we have discussed pre-processors. We have discussed the topic in the previous videos. We have explained the pre-processor. There three different categories. Macro Substitution Directive, File Inclusion Directive. And then the last one is the Compiler Control Directive. Macro substitution ले नम्मा उरे macro create पनी आदि केन्ना value वरुदो आदि वंदे आ अंदर macro name वरक कोडिया यादाव येल्ला आतले यो substitute पनो आप दें ब्रद वंदे macro substitution directive. Similarly file inclusion directive आप दें ब्रद अंदर hash include आप दें सोल्टे पातो. I hope you remember all these two concepts. इपो last control directives आप दें ब्रद वंदे compiler control directives. இது வந்து என்னனா, compiler உடைய operations இந்த pre-processing பண்ணும் போடுது நம்ம வந்து control பண்ணும் nothing but ஒரு decision making statement நம்ம if, if else எல்லாம் வந்து பார்த்திருக்கும் உள்ளையா அதே same concepts தான் இங்கியும் ஒரு pre-processor command வந்து use பண்ணிடு ஒரு compiler வந்து நம்லுடைய source codeல சில part of the code மட்டு skip பண்டுத்துக்கு நம்ம help பண்ணக் கூடிய ஒரு code தான் இந்த compiler control directive. This directive is used to direct the compiler to skip a part of source code. ஒரு part of source code வந்து skip பண்டுத்துக்கு நம்லுக்கு வந்து இந்த directive use ஆகிறு. Okay மா? So இதில வந்து 4 different commands are there. Hash if def, hash end if, hash if def, else hash end if, hash if and end if, if, else and end if. Okay. இப்பு நாம் வந்து ஒன்று ஒன்றாம் discuss பண்ணலாம். The first statement வந்து பார்த்தீங்கனா, hash if def, hash end if. Okay. அதவுது if def அப்படின்னா, if defined அப்படின்றதுதான் நாம் வந்து if def அப்படின் சொலி சொல்லாம். இதன் உடைய syntax பாருங்கமா, hash if def macro name statement a, end if, hash end if. அதவுது இந்த நாம் குடுத்திருக்கிற இந்த ஒரு macro வந்து, header fileல declare ஆயிருந்து Macro name has been defined in the included header file. Declare A இருந்துது நான் அப்பு வந்து நம்லுக்கு statement A வந்து கம்பைலாவும். Suppose நம்ம include பணிருக்கிறு header fileல இந்த macro define ஆகல அப்படினா இந்த statement நம்து நமக்கு கம்பைலாகாத். அதுதான் நம் அல்ரடி வந்து சொன்னோம் compiler control directive. இப்போ suppose இந்த macro define ஆகாம இருந்துது நான் இந்த statements அப்படை வந்து skip ஆகும். That is called as the compiler control directive. இது வந்து hash if def and hash end if. So next statement வந்து பாருங்க, example first பார்க்கலானம் hash if def mgp. So இப்பு suppose இந்த macro mgp இந்தது நம்லுடிய header fileல define ஆயிருந்துது அப்படினா, இந்த statement 1ல இந்த n வரைக்கும் execute ஆகும். அப்படி இல்லனா, இந்த portions of the code வந்து அப்படியே compiler skip பணிது. Right மா? This is the first compiler control directive. Hash if def and hash end if. அடுத்தது next one வந்து பாருங்க, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். அதாவது define A இருந்துது நான் hash if def, hash else, hash end if. Hash if def macro name குடுக்குறோம். இந்த macro define A இருந்துது நான் statement A execute பண்ணும். Suppose define Aகல நான் statement B execute பண்ணும். Okay, அந்த true or false category மாரியேதா, நம்ம if else மாதிரியேதா, ஆனா இங்க வந்து நம்ம குடுக்குற condition என்ன கேட்டிங்க ஒரு macro name குடுக்குறோம். அந்த macro name நம்ம include பண்ணிருக்குற header fileல define A இருந்துது நா statement A வை execute பண்ணும். define Aகல அப்படினா statement Bல execute பண்ணும். okay. if macro name has been defined in the included header file, statement A will be compiled. else நா statement B will be compiled. அப்பு எதாவது ஒரு portion தான் வந்து நமக்கு execute ஆகும். அதனால இன்னோரு portion வந்து நமக்கு skip ஆகப் போகுது. this is the compiler control directive number 2. இதுக்கான example பார்க்கலாம் hash if def mgp the same macro name நம்ம குடுத்திருக்கோம் இந்த mgp இன்று macro name நம்ம included header fileல define பண்ணிருந்தா statement 1ல இந்த n வரைக்கு execute ஆகும் அப்படி இல்லை நா statement a to f வந்த நமக்கு execute ஆகும் okay so here the statements 1 to n will be compiled if the macro mgp is defined in the header file அப்படி இல்லை நா statement a to f வந்த நமக்கு compile பண்ணும் இதிலையே நம்ம வந்து notice பணி பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னாக, either if portion or வந்து else portion நமக்கு வந்து execute ஆகும், compile ஆகும், அப்போம் வந்து நமலக்கு எதாவது ஒன்று வந்து skip ஆகர்த்துக்கான வாய்ப்பிருக்குது. 
so this is called as the compiler control directive okay so in the compiler control directives la nama vandu in the video la i have explained you first two statements hash if def and then hash if def else இந்த ரிமைனிங் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் கமாண்ட்ஸும் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட்ஸ் தேங்க